বন্ধুরা ইটিএলে আপনাদের স্বাগত আজকের পর্বে আমরা জানব কিভাবে তার সিলেকশন করতে হয় তার সিলেকশনের জন্য আমাদের কতকগুলি স্টেপে পুরো কাজটি করতে হয় প্রথম যে কাজটি করতে হয় সেটি হলো লোড পয়েন্ট থেকে সাপ্লাই পয়েন্টের দূরত্ব মিটার এককে মেপে ফেলতে হয় ব্যাপারটি করার জন্য আমি একটু এক্সাম্পল দিই তাহলে পরিষ্কার হবে ধরে নিচ্ছি একটা জায়গায় থেকে আমরা সাপ্লাইটা নেব এটা কোনো মেন সুইচ বা সকেট আউটলেট আর লোড পয়েন্ট হচ্ছে এটি এটা হচ্ছে লোড আর এটা হচ্ছে সাপ্লাই আছে এই জায়গায় এবার আমাদেরকে তার দিয়ে এখান থেকে এখান পর্যন্ত এই লোড দিকে চালাতে হবে এই লোড ডি এই যে দূরত্বটা আমরা মিটার এককে মেপে ফেলব এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ লোড হিসাবে আমরা ধরে নেব যে আমরা যে লোড ডি করছি এজ এক্সাম্পল এটি হলো হাজার ওয়াট দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের একটি রেজিস্টিভ লোড বা কোনো হিটার কোনো হ্যালোজেন ল্যাম্প ইত্যাদি আর এদের মধ্যে দূরত্ব আছে হান্ড্রেড মিটার হান্ড্রেড মিটার দূরত্বে একটি হাজার ওয়াটের দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের লোডকে আমরা চালাবো কি তার দিয়ে সেটাই আজকে আমরা নির্ণয় করব এবং এই সাপ্লাইটি অবশ্যই সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই নেওয়া হয়েছে এগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি সাপ্লাই আমাদের আছে দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের দ্বিতীয় কাজ দ্বিতীয় কাজটি হলো ওয়ার বা তারের দৈর্ঘ্য সিলেকশন বন্ধুরা লোডের দৈর্ঘ্য এবং তারের দৈর্ঘ্য কোনো কোনো সময় আলাদা হতে পারে যেমন যদি সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই হয় তাহলে সাপ্লাই পয়েন্ট থেকে দুটি তার লোড পয়েন্টে যাবে আমি এটাকে লোড বলে ধরে নিচ্ছি একটি হলো লাইভ লাইন আর একটি হলো নিউট্রাল লাইন এখন এই দুটি তারের মোট দৈর্ঘ্যই হচ্ছে কিন্তু টোটাল ওয়ার বা তারের দৈর্ঘ্য আগের উদাহরণ অনুযায়ী লোডটি বলেছিলাম আমরা হাজার ওয়াট দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের আর লেন্থ বলেছিলাম হান্ড্রেড মিটার তাহলে এখানে তারের দৈর্ঘ্য বা ওয়ারের দৈর্ঘ্য হবে হান্ড্রেড হান্ড্রেড ইন্টু টু ইকুয়ালস টু টু হান্ড্রেড মিটার এটি হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজে তারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় তবে যদি এটা থ্রি ফেজ সাপ্লাই হয় তবে সেক্ষেত্রে তিনটে ফেজ লাইন দিয়েই কিন্তু লাইন যাবে অতএব এখানে আর আলাদা করে কিছু ধরার দরকার নেই মূল যা লোডের লোড প্রান্তের যা দৈর্ঘ্য হবে সেটাই তারের দৈর্ঘ্য আমরা ধরে নিতে পারি এবার তৃতীয় পদক্ষেপ তৃতীয় পদক্ষেপে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে লোডের সর্বোচ্চ কারেন্ট নির্ণয় এখন লোডের সর্বোচ্চ কারেন্ট নির্ণয়ের জন্য একটি সহজ ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মেট আমি এখানে দিয়ে রেখেছি যার উপরে আছে পাওয়ার ওয়ার্ড এককে নিচে আছে ভোল্টেজ কারেন্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টার আমরা যে লোড ডি নিয়েছি তার কারেন্টটি আমি ক্যালকুলেশন করব তার কারেন্টটা কত হবে আমরা যে লোড ডি নিয়েছি সেটি ছিল হাজার ওয়াট হাজার ওয়াট দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের এবং যেহেতু একটি এটি রেজিস্টিভ লোড তাহলে এর পাওয়ার ফ্যাক্টার হলো এক এখন আমরা উপরের টেবিল থেকে কারেন্ট নির্ণয় করব তাই কারেন্টটিকে আমরা চাপা দিয়ে দেব তাহলে কারেন্ট সমান যেটা বেরোবে কারেন্ট সমান পাওয়ার ওয়ার্ড এককে ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ ইন্টু কার পাওয়ার ফ্যাক্টার এটা হবে সূত্র কারণ এটা চাপা দিয়ে দিলে উপরে থাকবে পাওয়ার নিচে থাকবে ভোল্টেজ ইন্টু পাওয়ার ফ্যাক্টার এখন এই জায়গায় যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই পাওয়ারের জায়গায় আমরা হাজার বসিয়ে দিচ্ছি ভোল্টেজ জায়গায় দুশো পঞ্চাশ আর পাওয়ার ফ্যাক্টারের জায়গায় আমরা বসিয়ে দিচ্ছি এক তাহলে অ্যান্সার আসে চার অ্যাম্পিয়ার 
এখন এটা এটা কিন্তু লোডের সর্বোচ্চ কারেন্ট নয় এটা কিন্তু লোড কারেন্ট এখন লোডের সর্বোচ্চ কারেন্ট আর লোড কারেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি আমরা দেখি বাস্তবে সবসময় সাপ্লাই ভোল্টেজ দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট নাও থাকতে পারে কিছুটা কমতে পারে কিছুটা বাড়তে পারে কমলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি বাড়ে তাহলে কারেন্ট ওয়ারের কারেন্ট ক্যাপাসিটি অবশ্যই বেশি থাকার প্রয়োজন আছে তাই আমরা এই সেফটি ফ্যাক্টরটাকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু ধরে নিই প্রায় অর্থাৎ এই ফোর অ্যাম্পিয়ার যে কারেন্টটা এটা হচ্ছে লোড কারেন্ট অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কারেন্ট সমান আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে লোড কারেন্টকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করে দেব লোড কারেন্টকে ওয়ান পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করে নেব এখন লোড কারেন্ট বেরিয়েছিল ফোর অ্যাম্পিয়ার তা ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু যার মানে দাঁড়াবে ফোর পয়েন্ট এইট অ্যাম্পিয়ার এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট এইভাবে আমরা লোডের সর্বোচ্চ কারেন্ট বা ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করব এর পরের স্টেপে যাচ্ছি পরের স্টেপে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ওয়ার বা তারের বাছাই এখন প্রাথমিকভাবে তারের ওয়ার বাছাইয়ের পর্বে প্রথমেই আমরা ওয়ার বা তার বাছাইয়ের টেবিলটা সম্বন্ধে জেনে নিই আমরা এখানে ডোমেস্টিক এবং কমার্শিয়াল কাজের জন্য সাধারণত যে সকল তারগুলো বাছাই করি সেগুলো মোটামুটিভাবে ষোলো স্কোয়ার এম এম পর্যন্ত তাই আমরা প্রথম অংশে যে কলামটা রেখেছি সেটা হচ্ছে তারের সাইজ বর্গ মিলিমিটার অর্থাৎ এখানে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এম এম টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এম এম ফোর স্কোয়ার এম এম সিক্স স্কোয়ার এম এম টেন স্কোয়ার এম এম এবং সিক্সটিন স্কোয়ার এম এম এইখানে খালি এই বরাবর তারের সাইজগুলি আছে এই তারগুলি কিন্তু আমরা বাজার থেকে কিনতে পাই এর মাঝের অন্য কোনো তারের সাইজ কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় না এবার এদের কারেন্ট ক্যাপাসিটিগুলি ফোর পয়েন্ট ফাইভের আছে ফোর অ্যাম্পিয়ার পয়েন্ট সেভেন ফাইভের আছে সেভেন অ্যাম্পিয়ার ওয়ান এম এমের আছে ইলেভেন অ্যাম্পিয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের আছে থার্টিন অ্যাম্পিয়ার টু পয়েন্ট ফাইভের আছে এইটিন অ্যাম্পিয়ার ফোরের আছে চব্বিশ অ্যাম্পিয়ার সিক্সের আছে থার্টি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এবং টেনের আছে ফর্টি সিক্স অ্যাম্পিয়ার এবং সিক্সটিনের আছে সিক্সটি টু অ্যাম্পিয়ার এখান থেকে আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমরা কত দেখেছিলাম ফোর পয়েন্ট এইট অ্যাম্পিয়ার আগের আমরা তিন নম্বর পার্টে তাহলে এই যে কারেন্টটা সিলেকশান হল এই কারেন্টের জাস্ট উপরে কোন কারেন্টটা আছে আমরা একটু দেখব এখানে কারেন্ট ফোর পয়েন্ট এইট ছিল ঠিক এর উপরের কারেন্টটা হচ্ছে সেভেন অ্যাম্পিয়ার তাহলে তারের সাইজ হবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম এম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ স্কোয়ার এম এম এটাই হচ্ছে প্রাথমিকভাবে তারের সিলেকশান কিন্তু এই প্রাথমিকভাবে তারের সিলেকশান কোন ক্ষেত্রে করব যদি আমরা দেখি আমাদের লোডের দূরত্ব লোড থেকে সাপ্লাই পয়েন্টের দূরত্ব বিলো টেন মিটার অর্থাৎ দশ মিটারের থেকে কম তাহলেই আমরা এই সিলেকশানটা নেব কিন্তু যদি দেখি যে দশ মিটারের চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য আছে সাপ্লাই পয়েন্ট থেকে লোড পয়েন্টের তাহলে কিন্তু আমাদের পরবর্তী স্টেপগুলোতে যেতে হবে আর তা যদি না হয় তাহলে এখানেই আমাদের ওয়ার সিলেকশান কিন্তু কমপ্লিট এবার যদি টেন মিটারের থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এইখান পর্যন্ত একই রকমভাবে পদ্ধতিটা তো এগোবে এবং তারপর যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এর ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন করতে হবে অর্থাৎ ওই তারটাতে কত ভোল্টেজ ড্রপ হবে তার জন্য আমরা পাঁচ নম্বর স্টেপে চলে যাব পাঁচ নম্বর স্টেপে আমরা ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন করব ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন করার সূত্রর জন্য একটি ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মেট এখানে আমি দিয়েছি যেখানে উপরে আছে ভোল্টেজ নিচে আছে কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স যেহেতু আমরা ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ সমান হবে কারেন্ট ইন্টু রেজিস্ট্যান্স কারেন্ট ইন্টু রেজিস্ট্যান্স এটাই হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন এবং পাশে রাখা যে টেবিলটি আছে সেই টেবিলটিতে প্রতিটি ওয়ারের কত করে রেজিস্ট্যান্স হয় প্রতি কিলোমিটারে সেটা কিন্তু দেওয়া আছে যেমন পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে থার্টি নাইন কিলোমিটার থার্টি নাইন ওহম প্রতি কিলোমিটারে পয়েন্ট সেভেন ফাইভের ক্ষেত্রে ছাব্বিশ একের ক্ষেত্রে উনিশ ওহম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে তেরো ওহম টু পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে এইট ওহম ফোরের ক্ষেত্রে ফাইভ ওহম সিক্সের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওহম টেনের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওহম এবং সিক্সটিনের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট টু হোম 
আমরা আগের চার নম্বর পার্টে আমরা সিলেকশান করেছিলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম এম স্কোয়ারের ওয়ার এখন এই তারটির রোধ কত এই তারটির রোধ হলো ছাব্বিশ ওহম প্রতি কিলোমিটারে এখন প্রতি কিলোমিটার ছাব্বিশ ওম আমাদের লেন্থ কত ছিল আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়ার লেন্থ ছিল ওয়ার লেন্থ ছিল কত টু হান্ড্রেড মিটার টু হান্ড্রেড মিটার এখন আমরা যদি সাধারণভাবে চিন্তা ভাবনা করি যে হাজার মিটার এক কিলোমিটার মানে হাজার মিটার তো হাজার মিটারের রোধ হচ্ছে ছাব্বিশ ওহম তাহলে এক মিটারের কত ছাব্বিশ ডিভাইডেড বাই হাজার আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা টু হান্ড্রেড মিটারের যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু টু হান্ড্রেড বাই হাজার এটা হচ্ছে দুশো মিটারের তারের রোধ তাহলে দুশো মিটারের তারের রোধ হচ্ছে ছাব্বিশ গুণত টু হান্ড্রেড বাই হাজার এখন আমরা একটু ছোটো করে নিচ্ছি ব্যাপারটা কত হয় একটু দেখে নিচ্ছি দুটো শূন্য কেটে দিলাম তাহলে ছাব্বিশ ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই টেন ছাব্বিশ দুকানে আমরা জানি বাহান্ন ডিভাইডেড বাই টেন মানে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু ওহম তাহলে দুশো মিটার তারে রোধ হবে ফাইভ পয়েন্ট টু ওহম এই ফাইভ পয়েন্ট টু ওহমটা আমরা রেকর্ড করছি তাহলে আমরা রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি কত ফাইভ পয়েন্ট টু ওহম আর আমাদের সার্কিটের লোড কারেন্ট কত ম্যাক্সিমাম কারেন্ট কত ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট অ্যাম্পিয়ার তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে ভোল্টেজ ড্রপ সমান আমরা এই সূত্রটাকে কাজে লাগাচ্ছি এই যে টেবিল থেকে ভোল্টেজ ড্রপ সমান হচ্ছে কারেন্ট ইন্টু রেজিস্ট্যান্স কারেন্ট আছে ফোর পয়েন্ট এইট এবং রেজিস্ট্যান্স আছে ফাইভ পয়েন্ট টু ওহম এখন ফোর পয়েন্ট এইটকে আমরা ফাইভ পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করব এর ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট এইট ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট টু যখন আমরা গুণ করব পাবো চব্বিশ দশমিক নয় ছয় টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স ভোল্ট এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই জায়গাতে আমাদের একটু থামতে হবে তার কারণটা হচ্ছে এই সংক্রান্ত একটি ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইন রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম বৈদ্যুতিক আইনে বলা আছে যে কোনো ওয়ারের ভোল্টেজ ড্রপ ফাইভ পারসেন্টের বেশি হ যেন না হয় সেটা আমাদেরকে দেখতে হয় এখন আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি আমি ধরে নিই টু ফিফটি ভোল্ট তাহলে টু ফিফটির ফাইভ পারসেন্ট মানে হচ্ছে পাঁচ বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু ফিফটি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের দাঁড়াবে দুটো শূন্য আমরা কেটে দিলাম টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ তা পঁচিশ মানে বারো দশমিক পাঁচ ভোল্ট অর্থাৎ বারো দশমিক পাঁচ ভোল্টের বেশি ভোল্টেজ ড্রপ কিন্তু হওয়া উচিত নয় তাহলে বারো দশমিক পাঁচ ভোল্টের চেয়ে এখানে যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চব্বিশ দশমিক নয় ছয় অর্থাৎ বারো দশমিক পাঁচের চেয়ে বেশি তাহলে এই ওয়ার ব্যবহার করা যাবে না এখন ভোল্টেজ ড্রপ আমাদের কমাতে হবে এখন ভোল্টেজ ড্রপ কমাতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের দরকার ভোল্টেজ ড্রপ বারো দশমিক পাঁচ ভোল্টের থেকে কম বারো দশমিক পাঁচ ভোল্টের থেকে কম এর জন্য আমাদেরকে মোটা তার ব্যবহার করতে হবে আগে আমরা ব্যবহার করেছিলাম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার আমরা একটু মোটা তারে চলে আসছি ওয়ান এম এমে চলে আসছি যার রেজিস্ট্যান্স নাইনটিন তো এই এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স কত আমরা এবার একটু তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশানটা করে নেব তাহলে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ এর কত হবে না ভোল্টেজ ড্রপ সমান কারেন্ট কারেন্ট তো সবসময়ই থাকবে ফোর পয়েন্ট এইট অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানে লিখ করছি ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু এবার আসছি উনিশ ওহম ছিল তাহলে উনিশ বাই হাজার ইন্টু আমাদের লেন্থ ছিল কত দুশো এটা হচ্ছে আমাদের লেন্থ ছিল উনিশ ইন্টু দুশো তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে একটু দাঁড়াবে আমরা দু শুধু দুটো শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ তাহলে আমাদের ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু নাইনটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটা গুণ করে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের দাঁড়ায় আট ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু নাইনটিন উনিশ ডিভাইডেড বাই ফাইভ আঠেরো দশমিক দুই চার ভোল্ট এইটাও দেখছি এই টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভের থেকে কিন্তু বেশি তাই আমরা 
আরও মোটা তারের দিকে কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে আরও আরও তার মোটার মানে কত তার মোটা মানে হচ্ছে আগে ছিল ওয়ান আমরা করেছিলাম ওয়ান এম এম এটাতেও দেখছি ভোল্টেজ ড্রপ কিন্তু সাফি তা অনেক বেশি চল হচ্ছে তাই আমরা আরও একটু মোটা তার অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে যাবো এবার এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তারের ওই দৈর্ঘ্যে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে না কারেন্ট ছিল ফোর পয়েন্ট এইট কারেন্ট ছিল ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু এর রেজিস্ট্যান্স কত থার্টিন তাহলে তেরো ডিভাইডেড বাই হাজার ইন্টু লেন্থ ছিল আমাদের দুশো তাহলে এই ক্যালকুলেশন টাইপের করে ফেলি দুশো ডিভাইডেড বাই হাজার সমান হচ্ছে ফাইভ সমান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু থার্টিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ সমান টুয়েলভ পয়েন্ট ফোর এইট বারো দশমিক চার আট ভোল্ট এটা দেখছি বারো দশমিক পাঁচ ভোল্টের প্রায় একটুখানি নিচে অর্থাৎ এটাকে আমরা অ্যালাউ করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে যদিও আমরা দেখেছিলাম কারেন্টের হিসাবে আমাদের তার লাগবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিন্তু যেহেতু ভোল্টেজ ড্রপ হবে এই তারে বেশি তাই প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে সিলেকশান করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে ওই লোডটির জন্য তার সিলেকশান করব ফাইনালি তাহলে ফাইনালি আমাদের তার বাছাই হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এম এমের তার অর্থাৎ আমরা এই হান্ড্রেড ওয়াট এই থাউজেন্ড ওয়াট টু ফ টু ফিফটি ভোল্টের এই লোডটিকে টু হান্ড্রেড মিটার অর্থাৎ হান্ড্রেড মিটার লেন্থ থেকে দূরে হান্ড্রেড মিটার লেন্থ থেকে চালাতে গেলে আমাদের তার লাগাতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এম এম এইভাবেই আমরা যে কোনো দৈর্ঘ্যের যে কোনো লোডের জন্য তার বাছাই করে নিতে পারব বন্ধুরা আশা করি এরপর থেকে খুব সহজে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা তার বাছাইটা নিখুঁতভাবে সঠিকভাবে করতে পারব বন্ধুরা আপনাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে যারা নতুন তাদেরকে অনুরোধ করব অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন বাজিয়ে রাখবেন এরকম কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো পর্বে বন্ধুরা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে